అంతే అలా హాయిగా ప్రశాంతంగా రాత్రిపూట మోహన్ రాగం కదా రాత్రిపూట చాలా అనువైన సమయం మోహన్ రాగానికి ఈరోజు నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ రాత్రిపూట షూట్ చేస్తున్నాను ఇది సో ఏం చెప్తాం ఈ పాట గురించి రాగం గురించి మాటలు లేవు జస్ట్ ఫీల్ అవ్వడమే అనుభూతి బా అందరికీ నమస్కారము శ్రీకాంత్ సిహెచ్ ఛానల్కు మీకు స్వాగతం మొదటి నుంచి కొనసాగుతున్న అలాగే ఈరోజు ఈ వీడియో చూసి కొత్తగా చందాదారులు అంటే సబ్స్క్రైబర్స్గా అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు గురుభ్యో నమ ఈ పాట అధిక ప్రాధాన్యత వర్గంలో అత్యధిక వెన్నపాలు వచ్చినటువంటి పాటగా ఇరవై నాలుగు మంది అడిగినట్టు మా అడ్మిన్ చెప్పారు ఇది కూడా అంతే చాలా సంవత్సరాలు అయింది ఈ పాట అడిగినందుకు మరీ మరీ ఇన్నేళ్ళు వేచి ఉన్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా అడిగిన వారందరికీ మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు చందన చర్చిత చెన్న తెనాలి రామకృష్ణ అనే సినిమాలో అది మొన్న ఒక పాట చేశాను నిన్న మొన్న ముకుంద ముకుంద సో అక్కడ కూడా ఏంటంటే ఆ సినిమా గురించి చాలా గొప్ప చరిత్ర అది చెప్పడానికి ప్రత్యేకంగా వీడియో చేయాలి అందువల్ల నేను సినిమా గురించి విశేషాలు చెప్పలేదు ఈ సినిమా కూడా అంతే చాలా ఎక్కువ చరిత్ర ఉంది చాలా గొప్ప చరిత్ర ఉంది అయితే చాలా ఎక్కువ నిడివి దానికే పెట్టాల్సి ఉండడం వల్ల ఏమనుకోకండి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో కూడా సినిమా గురించి విశేషాలు చెప్పట్లేదు దాని గురించి ప్రత్యేకంగా వీడియో చేయాలన్నమాట అంత గొప్ప చరిత్ర ఈ సినిమాది అందువల్ల నేరుగా పాటలోకి వెళ్ళిపోతున్నాం దీనికి సంగీతం విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి అంటే ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు రామ్మూర్తి గారు అంటే వయలినిస్ట్ గతంలో చెప్పాను వారిద్దరు కలిసి సంగీత ద్వయంలాగా సంగీత దర్శకత్వం చేసేవారు తమిళంలో తెలుగులో కూడా లెజెండ్స్ ఇద్దరు కూడా సో వారి సంగీతంలో పి సుశీలమ్మ పాడినటువంటి గీతం తెనాలి రామకృష్ణ సినిమాలో ఇది సముద్రాల సీనియర్ గారు రచన ఇది మోహన్ రాగంలో అట్లా హాయిగా సాగిపోయేటువంటి ఒక అష్టపది జయదేవ్ అష్టపది ఇది ఇది ఒకటి శృతిలో ఉంది సి చందన చర్చిత చతురస్ర జాతికి చెందినటువంటి నడకే సివి సమాచారం ఇది కూడా ఒకటే భాగంలో పూర్తి చేయగలుగుతున్నాను అంత హాయిగా ఉంది సులువుగా అనిపించింది నాకు అంటే మ్యూజికల్ అరేంజ్మెంట్కు పెద్ద వర్క్ లేదు అందువల్ల నాకు సులువుగా అనిపించింది కానీ గాయని మనలకు ఈ పాట ప్రాక్టీస్ చేసి ఒక యాభై అరవై శాతం పాడగలిగితేనే చాలా గొప్ప గొప్పగా మీరు సాధించినట్టు అనుకోవచ్చు సరదా తీరిపోతుంది అనమాట అలా ఉంటే గమకాలు కానీ సంగతులు కానీ విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి గారి కంపోజిషన్ సుశీలమ్మ గానం మరి మాటల ఓకే సరే మొదలు పెడదాం ఫస్ట్ తంబూర శృతి వస్తుంది కార్డ్ సి మేజర్ కార్డ్లో నోట్స్ ఇచ్చారు పా గా సా అంటే తాళం లాగా అనమాట బిట్ మొదలెట్టే ముందు ఒక చిన్న తాళం లాగా ఇచ్చి గమకాలు చూస్తే హరికాంభూజి జన్యం కదా మోహన చాలా స్పష్టంగా ఆ నీ వంతో గమకం ఉంటుంది అలాగే గా కూడా ఆ మా వంతో గమకం 
ఓకే ఇక్కడ నుంచి యాడ్ లిప్ అంటే టెంపో రిధం ఉండవు సుశీలమ్మ గారు యాడ్ లిప్ పాడతారు సంథింగ్ లిరిక్ గుర్తులేదు కొనసాగిస్తారు తబలా నడక ఇక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది రెండోసారి పాడినప్పుడు ఒక సంగతి అది సంగతి గమనించాలి మీరు సంగీతం కాబట్టి అలా సందర్భానికి అనుసారంగా వేస్తారు అంతే పద కాకుండా సరి సరి 
అని ఆపేశారు ఇక్కడ అంటే ఇంక రెండో సంగీతం మొదలవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇట్లా ఆపారు సీతారామే వాయించారు సారీ వీణ మీద ఆ చిన్న తేడా ఏంటంటే సుశీల్ గారు పాడినప్పుడు అని ఇచ్చారు ఇక్కడ చరణం పాదగా స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి పాదగా తీసుకెళ్ళి వదిలేసారు సో మొత్తం చూడండి ఇప్పుడు వీణ పెట్టు స్లైడ్ చేయకుండా సాదేగా వదిలేశారు 
అర్థమే కదా సేమ్ లైన్ అంతా అదే తర్వాత ఇక్కడ ఇలాంటి లైన్లు పాడినప్పుడే సరదా తేలిపోతుంది ఎంత కష్టంగా ఉంది చూడండి ఇది చెప్పాను దస ద దరి సద ద దస ద పప పద ద పగ గప గప దరి స సద దప పగ గరి గప ద పద ప గరి గరి స అయ్యాక
దాని మీద ఫ్లూట్ ఓవర్లాప్ మూడో సంగీతం చూద్దాం ముందు వేడ చూపిస్తాను ఇది మొత్తంగా వీణ దీనిపైన ఫ్లూట్ ఫ్లూట్ అంటే జస్ట్ లాంగ్ నోట్స్ ఇచ్చారనమాట దీనిపైన ఆ వీణ పెట్టిన దగ్గర చూపించాను అది సో ఇప్పుడు చరణం రెండో చరణం ఇదే ఆఖరి చరణం ఇక్కడికి వచ్చేసాం ఇందులో మళ్ళీ ముందు వచ్చింది ట్యూన్లో పెద్ద తేడా లేదు బట్ చిన్న సంగతి వేశారు చూడండి సో ఎక్కడ వచ్చింది తేడా అని అనుకున్న ఫ్రేజ్ కంటిన్యూ చేశారు ఇక్కడ నుంచి బాణి ఎలా అని మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఏది అదనమాట ఇంత ముందు వచ్చిందే గప గప ధరిస అని ఇంత ముందుదే బట్ ఎండింగ్ వచ్చేప్పటికి ఈ రాగంతో మళ్ళీ పై షడ్జం అనేది తీసుకెళ్ళారు గమనించాలి మీరు ఇప్పుడు ఆఖరి ఫ్రేజ్ పాటలో మళ్ళీ అదే ఫ్రేజ్ అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు చూద్దాం ఇది చరణం అనే కన్నా పాట యొక్క ఆఖరి పోషణ అనుకోవచ్చు ఏది ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి అదొకటి వస్తుంది దాని తర్వాత అనుపల్లవిలో ఒక ఫ్రేజ్ వస్తుంది ఏది దీని తర్వాత క్షమించాలి దీని తర్వాత అని ఆ గప గప ధరిస్తుంది అంతా అయిపోయాక సగ రీప గప సారీ సగ రీప గద ప సదస్ అని పై షడ్జం అని వెళ్ళడం అక్కడ మళ్ళీ ఒక ఫ్రేజ్ మళ్ళీ ప గప ధరిస అనేది మళ్ళీ వస్తుంది ఇదంతా ఒకసారి వాయించేస్తాను అప్పుడు ఇంకా ఆఖరి అంటే ఆ పాట ఆపేసే ఇప్పుడు సుశీల్ గారు అట్లా పాడ చూపిస్తే అయిపోయినట్టు ఇంక పాట సో ఇది చూద్దాం సారీ అక్కడ సారీ మళ్ళీ చూపిస్తాను
ఇప్పుడు పాడినటువంటిది ఏం ఫ్రేజ్ అంటే వెరీ ఫస్ట్ పల్లవి పాడతారు కదా అక్కడ అనమాట అక్కడ వచ్చిన స్వరాలు లాస్ట్ పా గమకంతో అయిపోతుంది అర్థమైంది కదా ఇదనమాట ఆఖర్ లైన్ దీంతో పాట పూర్తి రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ వరుస సంఖ్య ప్రకారం ఏదైతే విన్నపం ఉందో క్రమంలో ఏదైతే వస్తుందో ఆ పాటతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు చక్కగా ఈ పాట ప్రాక్టీస్ చేసుకొని ముఖ్యంగా గాయని మనలు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన పాట ఇది మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం